180 meter kristallklart blått vatten under mig. Och jag är på väg ner. Inte till botten, utan ner för att kunna titta upp. Här nere finns redan Göran Elmea, en av världens mest erfarna undervattensfilmare. Specialiserad på att filma stora djur i kalla vatten. Han har filmat det här området sedan 1986 och han vet vad han letar efter. Det är sillen han letar efter. Stora, mörka stim med tiotusentals fiskar. Och det är späckhuggarna som är mästare på att hitta dem. Genom avancerade ljudekon och ett unikt samarbete kan späckhuggarna lokalisera stimmen. Och som vallhundar tvingar de ihop dessa silverglansande fiskar till stora, täta bollar och tvingar dem upp mot ytan. Det är det Göran tittar efter. Det är det han vill filma. För att visa hur det går till när späckhuggar äter. Trots att jag dykt och filmat i över 25 år har jag aldrig sett varken späckhuggar eller valar tidigare. Man måste veta vad man ska titta efter. Jag varken ser eller hör. Men det gör Göran. En 15 meter lång knölval passerar precis bakom min rygg. Det verkar svårare än jag trodde och det krävs många långa dyk för att hamna rätt. Späckhuggarna driver stimmen av sill med en hastighet som är svår för oss dykare att matcha. Alltså det handlar både om timing och lite tur. I båten tillsammans med Göran finns Hannes Strager, dansk ekolog som har studerat späckhuggare lika länge som Göran dykt med dem. Och tillsammans har de blivit lite av pionjärer när det gäller just späckhuggare i Norge. Det är stora djur som inte bara äter sill utan även sälar. Och till och med vithajar. Så jag undrar givetvis hur det kändes första gången. Of course it was a bit nervous in the beginning with these huge animals that everybody, I mean, kill the whales we know they, or in that time, you know, they were, they were lethal. But it turned out that uh, I never ever felt any threatening behavior from an orca towards a human. Uh, it's been very gentle. Mainly they are quite uninterested in, in, in humans, so... Uh, uh... I remember once when I was in the little zodiac and you jumped in the water. Yeah. And it was just me in the boat yeah. looking out for you. Yeah. There was a lot of herring. There was only one big male. And somewhere in my head I knew that it, it's okay with whales, sharks, whatever, as long as they don't circle you. And then he started circling you. I could I could see. And then another big male came. And in the end, there were three huge males, and they were all circling urine. Yeah. And I was thinking, what am I going to tell his wife? 